இருதய நோய்க்கு அப்புறமா ஸ்ட்ரோக் பக்கவாதத்தினால பாதிக்கப்படுறதுக்கான எண்ணிக்கை ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு இருபத்தஞ்சி வயசு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு நாலு பேரில் ஒருத்தருக்கு இந்த வியாதி அதிகமாக பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு பக்கவாதத்துக்கான அறிகுறி நிறைய பேருக்கு தெரிகிறது இல்லை வீட்டிலே இருந்துடுறாங்க ரொம்ப லேட்டாக வராங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஸோ இதனால் பாதிக்கப்படுறவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப அதிகமாகிட்டுருக்கு அது எதனால் அப்படின்னா இதுக்கான செயல் எல்லாமே நம்மளோட பழக்க வழக்கத்தினால தான் டைமுக்கு தூங்குறது ஒரு பத்து மணிக்கெலாம் தூங்குறது இந்த அவுட் சைட் ஃபுட்ஸ் ஆர்டர் பண்ணாமல் வீட்டில் செய்கிறத சாப்பிட்றது நம்ம இந்த ஸ்மோக்கிங் ஆல்கஹாலை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்குது இதையும் மீறி நம்ம வந்து ரெகுலராக நம்மளோட சுகர் அண்ட் பிளட் ப்ரெஷர் இதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணிட்டோம்னாலே உங்களோட இந்த வியாதி உங்கள் பக்கமே வராது ஒருத்தருக்கு வந்து ஸ்மைல் பண்ண சொல்லணும்னா ஃபேஷியல் டிவியேஷன் வருது அப்படின்னா தட்ஸ் அ சைன் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக் ஏ ஃபார் ஆம் அதாவது அவங்கள ரெண்டு கையும் நம்ம தூக்க சொல்லணும் அவங்களால கையை தூக்க முடியல கை ட்ரிஃப்ட் ஆகுது கீழே அப்படின்னா தட் இஸ் அ சைன் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக் ஒருத்தருக்கு வந்து நீங்கள் பேசுகிறது அவங்களுக்கு சரியாக புரியல இல்லை அவங்களால சரியாக பேச முடியல அப்படின்னா தட் இஸ் ஆல்சோ அ சைன் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக் மூளைக்கு போகிற ரத்த குழாய் உள்ளே நம்மளால் போய் அந்த அடைப்பை எடுத்து விட்டு மூளைக்கு ரத்த ஓட்டத்தை திரும்ப செலுத்தி அவங்கள ரெக்கவர் பண்ண வைக்க முடியும் இதுதான் பொதுவாக அந்த இஸ்கீமிக் ஸ்ட்ரோக் உண்டான ட்ரீட்மெண்ட் இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக் வந்து ஹெமராஜிக் ஸ்ட்ரோக் அதாவது ப்ளீடிங் ஏற்படுற ஸ்ட்ரோக் அதில் வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து அனியூரிசம் ரத்த குழாயில் வீக்கம் ஏற்பட்டு அதனால் வந்து ப்ளீடிங் ஆகி அதனால் அவங்க ஸ்ட்ரோக்கோட ஹாஸ்பிட்டல் வந்திருப்பாங்க அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கு ரத்த குழாய் உள்ளேயே போய் நம்மளால் அதை காயிலிங் பண்ணி அந்த லீக்கை அடைக்க முடியும் நரம்பியலில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அவங்கள இமீடியட்டாக ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போகணும்னு வீட்டில் இருக்கவங்க யூ யூச்சிடலாம் யூச்சிட்டு உடனே மேஜர் ஹாஸ்பிட்டல் வித் சிடி ஸ்கேன் ஃபெசிலிட்டி இருக்க ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போனாங்கன்னா அடுத்த பத்து இருபது நிமிஷத்தில் அவங்களுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி உடனே வைத்தியத்தை நம்மளால் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரோக் அஃபெக்ட் ஆகி அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து ஒரு சைடில் கை கால் ஃபேஸில் இது நம்னஸ் ஆகிறது எல்லாமே தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அது பேஷண்ட்டால் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் அது ஃபீல் பண்ண முடியாது அதுக்கு அவங்க ஸ்ட்ரோக் ஆகியிருக்காங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களோட பக்கத்தில் இருக்கவங்க யாருனா தான் வந்து அதை வந்து உணர முடியும் அவங்க வந்து இம்மிடியட்டாக வந்து இது ஸ்ட்ரோக்குன்னு கெஸ்ட் பண்ணி எவ்வளோ சீக்கிரமாக ஹாஸ்பிட்டலில் ரீச் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் ரீச் பண்ணணும் எல்லா வருஷமும் அக்டோபர் இருபத்தொம்போதாம் தேதி உலக பக்கவாத நாள் இது எதுக்காக இந்த நாள்னால் இது எல்லாருக்கும் ஞாபகப்படுத்துறது மாதிரி ஒரு விஷயம் ஏன்னா உலகத்திலே வந்து இருதய நோய்க்கு அப்புறமா ஸ்ட்ரோக் பக்கவாதத்தினால பாதிக்கப்படுறதுக்கான எண்ணிக்கை ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு இருபத்தஞ்சி வயசு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு நாலு பேரில் ஒருத்தருக்கு இந்த வியாதி அதிகமாக பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இந்த வியாதிக்கான விழிப்புணர்வு இப்போ இருதய நோய்னால் இம்மிடியட்டாக செஸ்ட் பெயின் ரொம்ப வலி தாங்க முடியாமல் ஹாஸ்பிட்டல் போயிடுவாங்க ஆனால் வா பக்கவாதத்துக்கான அறிகுறி நிறைய பேருக்கு தெரிகிறது இல்லை வீட்டிலே இருந்துடுறாங்க ரொம்ப லேட்டாக வராங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஸோ இதனால் பாதிக்கப்படுறவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப அதிகமாகிட்டுருக்கு அதுக்கான விழிப்புணர்வு நாளாக தான் எல்லா மாதம் எல்லா வருஷமும் அக்டோபர் இருபத்தொம்பதாம் தேதி நம்ம இது பண்ணிட்டுருக்கோம் தொடர்ச்சியாக இது வந்து இப்போது சமீப காலமாக எங்கஸ்டர் மத்தியில் வந்து இது ரொம்ப இந்த நோய் வந்து குயிக்காக வருது குறுகிய வயசுலே அதாவது குறைஞ்ச வயசுலே சின்ன வயசுலே வரக்கான காரணங்கள் என்ன சார் சின்ன வய கர நல்ல கேள்வி என்னென்னா இது எங்கே ஸ்டேஜுன்றதுனால இப்போது சமீ லாஸ்ட் வீக் கூட ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வயது முதிய ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு வயசு தான் அவங்களுக்கே ஸ்ட்ரோக் வந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அறுபது வயசு ஐம்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்களுக்கு தான் வந்துக்கிட்டு இருந்த இந்த வியாதி நாற்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கான எண்ணிக்கை இப்போ ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு அது எதனால் அப்படின்னா இதுக்கான செயல் எல்லாமே நம்மளோட பழக்க வழக்கத்தினால தான் ஏன்னா நம்ம தினசரியாக ஒரு டென் பர்சன்ட் நம்ம சில விஷயங்கள் பத்து சதவீதம் தான் அது இருக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் அந்த சதவீதத்தை நம்ம ரொம்ப கவனிக்காமல் விட்டுருவோம் ரொம்ப தூக்கம் தானே பரவாயில்ல அது நம்ம எந்த நேரத்துக்கு வேணாலும் தூங்கிக்கலாம் நம்ம சாப்பிட்றது என்ன எந்த டைமில் வேணாலும் சாப்பிட்லாம் எப்போ வேணாலும் இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாமே ஃபோனில் அவைலபிள் உடனே ஆர்டர் பண்ணி இந்த பன்னெண்டு மணியாக இருக்கட்டும் ரெண்டு மணியாக இருக்கட்டும் ஆர்டர் பண்ணி நம்ம ஃபுட்டை உடனே நம்ம சாப்பிட்றது ஸோ இந்த மாதிரி சில சில விஷயங்கள் இதை தவிர்த்து ஆல்கஹாலு ஸ்மோக்கிங் இது எல்லாத்தையும் நம்ம லைஃப் ஸ்டைலில் பார்ட் ஆஃப் லைஃப்பை நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த ஒரு பத்
ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே நம்ம தெரியும் எல்லாருமே ஒரு விஷயத்தை நோக்கி ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம் எல்லாருக்குமே ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்றது ரொம்ப காமனான விஷயமாக மாறிடுச்சு ஸோ எல்லார் வாழ்க்கையிலையும் அது கூட நம்ம இந்த விஷயங்களையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வியாதியும் ரொம்ப சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதாவது ஸ்ட்ரோக் பொதுவாக ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று வந்து இஸ்கீமிக் ஸ்ட்ரோக்னு சொல்லுவோம் அதாவது ரத்த குழாயில் அடைப்பு ஏற்பட்டு மூளைக்கு ரத்த ஓட்டம் சரியாக போகாமல் ஏற்படுற ஸ்ட்ரோக் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரோக்குக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நாலரை மணி நேரத்துக்குள்ளே அதாவது அவங்க எப்போ கடைசி நார்மலாக பார்த்தோமோ அந்த டைமில் இருந்து நாலரை மணி நேரத்துக்குள்ளே ஹாஸ்பிட்டல் வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கிளாட் பர்ஸ்டிங் மெடிசின்ஸ் த்ரோம்போலைசிஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்டில் அவங்கள குணப்படுத்த முடியும் அவங்க ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே அதாவது நாலரை மணிக்குள்ளே வரவங்களுக்கும் ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ள மேஜர் ரத்த குழாய் அடைப்போட அதாவது கழுத்தில் இருக்க ரத்த குழாய் இல்லை மூளையில் என்ட்ர ஆகிற ரத்த குழாயில் அடைப்போட வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து மெக்கானிக்கல் த்ராம்பெக்டமி அப்படிங்கிற முறையில் சிகிச்சை கொடுக்க முடியும் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எப்படின்னா ரத்த குழாய் உள்ள அதாவது ஹார்ட்லலாம் ஸ்டென்ட்டு போடுறது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த மாதிரி மூளைக்கு போகிற ரத்த குழாய் உள்ளே நம்மளால் போய் அந்த அடைப்பை எடுத்து விட்டு மூளைக்கு ரத்த ஓட்டத்தை திரும்ப செலுத்தி அவங்கள ரெக்கவர் பண்ண வைக்க முடியும் இதுதான் பொதுவாக அந்த இஸ்கீமிக் ஸ்ட்ரோக் உண்டான ட்ரீட்மெண்ட் இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக் வந்து ஹெமராஜிக் ஸ்ட்ரோக் அதாவது ப்ளீடிங் ஏற்படுற ஸ்ட்ரோக் அதில் வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து அன்யூரிசம் ரத்த குழாயில் வீக்கம் ஏற்பட்டு அதனால் வந்து ப்ளீடிங் ஆகி அதனால் அவங்க ஸ்ட்ரோக்கோட ஹாஸ்பிட்டல் வந்திருப்பாங்க அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கு ரத்த குழாய் உள்ளேயே போய் நம்மளால் அதை காயிலிங் பண்ணி அந்த லீக்கை அடைக்க முடியும் இல்லாட்டி மைக்ரோ சர்ஜரின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஆப்ரேஷன் யூசிங் மைக்ரோஸ்கோப் ஆப்ரேட் பண்ணி அந்த ரத்த குழாயில் இருக்க லீக்கை நம்மளால் பிளாக் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி மூளைக்கு இப்போ வர ஸ்ட்ரோக்குக்கு வந்து பல வகையான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் எந்த டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக் இருக்குங்கிறத பார்த்து அதுக்கு தகுந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து நாங்கள் டிசைன் பண்ணுவோம் சார் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரோக் போகிறதுனால அவங்க வந்து உடனடியாக வந்து அவங்க பக்கத்தில் வந்து அவங்க வீட்டில் அதை பற்றி சொல்கிறது சொல்லிவிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறது இந்த மாதிரியான ஒரு அது என்ன அறிகுறியோடு அதை தெரிந்து கொண்டு உடனடியாக அவர் செய்யக்கூடிய வேலை என்ன சார் அதாவது ஸ்ட்ரோக் ஒருத்தருக்கு வந்திருக்கா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறத வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஆக்ரோனிமில் சொல்லுவோம் அதாவது பி ஃபாஸ்ட் யூ ஹேவ் டு பி ஃபாஸ்ட் வென் ஸ்ட்ரோக் ஹிட்ஸ் ஏன்னா டைம் தான் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் பி ஃபாஸ்ட் அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பி இஸ் பேலன்ஸ் அதாவது ஒருத்தர் வந்து நிற்கும் போதே தள்ளாடுது அவரால் நிற்க முடியல அப்படிங்கிறது பேலன்ஸ் இ பிஇ இ ஃபார் ஐஸ் விஷன் சரியாக தெரியல அப்பப்போ விஷன் வந்து பாதிக்குது அப்படின்னா அதுவும் ஒரு சைன் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக் எஃப் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஃபேஸ் ஒருத்தருக்கு வந்து ஸ்மைல் பண்ண சொல்லோன்னா ஃபேஷியல் டிவியேஷன் வருது அப்படின்னா தட்ஸ் அ சைன் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக் ஏ ஃபார் ஆம் அதாவது அவங்கள ரெண்டு கையும் நம்ம தூக்க சொல்லணும் அவங்களால் கையை தூக்க முடியல கை ட்ரிஃப்ட் ஆகுது கீழே அப்படின்னா தட் இஸ் அ சைன் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக் எஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்பீச் பி ஃபாஸ்டில் எஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்பீச் ஸ்பீச் அதாவது ஒருத்தருக்கு வந்து நீங்கள் பேசுகிறது அவங்களுக்கு சரியாக புரியல இல்லை அவங்களால சரியாக பேச முடியல அப்படின்னா தட் இஸ் ஆல்சோ அ சைன் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக் அண்ட் டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் டைம் அதாவது இந்த மாதிரி அறிகுறி இருக்கவங்க வந்து இம்மீடியட்டாக ஒரு ஆம்புலன்ஸை கால் பண்ணி ஒரு மேஜர் ஹாஸ்பிட்டல் போய் உடனே ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டைம் அதில் சேர்த்துருக்காங்க பி ஃபாஸ்ட் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒரு ஸ்ட்ரோக் வந்திருக்கு அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம மாடர்ன் கேஜெட்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை இந்த பி ஃபாஸ்ட்டை ஃபாலோ பண்ணாலே அவங்களுக்கு வந்து நரம்பியலில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அவங்கள இமீடியட்டாக ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போகணும்னு வீட்டில் இருக்கவங்க யூகிச்சிடலாம் யூகிச்சுட்டு உடனே மேஜர் ஹாஸ்பிட்டல் வித் சிடி ஸ்கேன் ஃபெசிலிட்டி இருக்க ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போனாங்கன்னா அடுத்த பத்து இருபது நிமிஷத்தில் அவங்களுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி உடனே வைத்தியத்தை நம்மளால் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் இதோட சிம்டம்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா வெரி மினிமல் யூஸ்வலாக இருக்கிற மாதிரி எல்லாருக்கும் இருக்கிற மாதிரி தலைவலிக்கும் ப்ளஸ் வந்து ஸ்ட்ரோக் அஃபெக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் இதோட சிம்டம்ஸ்லாம் நம்மளால் ஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம எவ்வளோ ரியாக்டிவாக ப்ரோஆக்டிவாக திங்க் பண்ண முடியாது ரியாக்டிவாக எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஆக்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் ரீச் பண்ணணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரோக் அஃபெக்ட் ஆகி அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து ஒரு சைடில் கை கால் ஃபேஸில் இது நம்னஸ் ஆகிறது எல்லாமே தெரிஞ்சதுக்கப்புறமா
பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னு உங்கள் மனைவிக்கு சொன்னாங்களே சார் அதனுடைய காரணம் வந்து இதனால இல்லை இல்லை எங்கள் கேஸில் வந்து ஆக்சுவலாக எதனால் அது அஃபெக்ட் ஆனதே தெரியாது என்னோடய ஒய்ஃப் எங்கேஜ் தான் பட் வந்து எங்கள் கேஸில் வந்து எதனால் இது வந்து அஃபெக்ட் ஆனதுன்னு டாக்டர் சலி கெஸ் பண்ண முடியல இனிஷியலி நாங்கள் வந்து அவங்களோட பிளட்டு திக்காக இருக்கும்ன்ற மாதிரி ஒரு ரீசன் இருந்துச்சு பஸ்ட் ஆனால் பிளட்டு செக் பண்ணதுலேயும் வந்து அந்த மாதிரி பிளட்டு திக்கான ஒரு எந்த சின்னம்ஸும் இல்லை ஸோ வந்து எங்களோட கேஸில் வந்து இதனால தான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களால ஃபைன் பண்ண முடியல மருத்துவர்களுக்குரிய தவிர்க்கக்கூடிய உறவுகள் இந்த மாதிரி செயல்களை வந்து தொடர்ந்தியாக செஞ்சுட்டு வந்து அந்த ஸ்கோப் விஷயங்களை வந்து முற்றிலும் தவிர்க்கலாம் ஆமாம் அவங்க டாக்டர் சஜஸ்ட் பண்ணுறது வந்து ரெகுலர் கண்டினியூ ஸ்லீப் ப்ராப்பர் ஸ்லீப்பு நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்புறம் குட் டயட்டு ஆயில் ஃபுட்டை வந்து அவாய்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க அவுட் சைட் ஃபுட்டை அவாய்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து எல்லா டைம் விசிட்லேயும் வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து அட்வைஸ் பண்ணுறது மற்றபடி நார்மல் ரெகுலர் லைஃப் வந்து கண்டினியூ பண்ணாலே வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனை அவாய்ட் பண்ணலான்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்லி ச